आज हम पढ़ेंगे इंस्पायरेशन मतलब ये कि इन्हीलेशन के बारे में और अगर बात की जाए इंस्पायरेशन तो हम कहते हैं कि एक फेज है ब्रीदिंग का ब्रीदिंग जिसे कि सांस लेने का अमल है उसके टू फेजेस हैं और अगर उन फेजेस की बात की जाए कि वो कौन कौन से फेजेस हैं तो वो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन तो जो आज डिस्कस करेंगे वो क्या है इंस्पायरेशन और अगर इंस्पायरेशन की बात की जाए या इन्हीलेशन की बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं कि एयर का इनटेक होता है जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं और स्पेसिफिक अगर हम बात करें गैस की कि कौन सी गैस का इंटेक होता है तो उसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन को इंटेक किया जाता है तो इसमें अगर हम बात करें कि फर्दर क्या क्या इन्वॉल्व है तो उसमें हम देखते हैं कि जो मसल्स हैं कौन से वाले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड होती है और साथ में हम अगर यहाँ पर लिख लेंगे उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से जो रिप्स हैं वो फॉरवर्ड और आउटवर्ड मूव करेंगे और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है स्टर्नम और स्टर्नम जो है वो भी थोड़ा मूव करेगा आउटवर्ड जिसकी वजह से एज अ होल क्या होगा अगर हम बात करें कि एज अ होल इन सारे इवेंट्स की वजह से क्या हुआ है तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो कैविटी है कौन सी कैविटी थोरेसिक कैविटी अगर उसके वॉल्यूम की बात की जाए तो वो इंक्रीज हो जाता है उसका वॉल्यूम वो एक्सपेंड हो जाती है और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्योंकि जब थोरेसिक कैविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो वहां पर जो प्लूरल कैविटी प्रेजेंट है वो भी इनलार्ज हो जाएंगी अब अगर प्लूरल कैविटी की बात की जाए कि प्लूरल कैविटी क्या है तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि लंग्स की बात की जाए तो लंग्स को सराउंड किया हुआ होता है मेम्ब्रेन ही जिससे कि विस्टल प्लूरा और साथ में क्या कहा जाता है पेराइटल प्लूरा इनके दरमियान में जो जगह है जो स्पेस है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है प्लूरल कैविटी तो जैसे कि हमने बात की थी कि जब फर्दर जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो थोरेसिक कैविटी है वो इंक्रीज करती है और जब थोरेसिक कैविटी इंक्रीज करती है तो साथ में हम देखते हैं कि जो प्लूरल कैविटी है वो भी उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा जैसे कि हम जानते हैं कि लंग्स की बात की जाए तो लंग्स जो हैं वो इलास्टिक हैं और वो क्या कर किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं वो एटमोसफेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं और जो एयर है वो किस तरह से आती है इसके अंदर एयर पैसेज जिसमें हम देखते हैं कि ट्रैकिया ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकाय ब्रोंक्यूल्स और इस तरह से एयर जो है उसका इनटेक होता है अब जैसे कि हमने बात की थी कि एयर का जो प्रेशर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो जो एयर प्रेशर है वो लंग्स में लो डाउन हो जाएगा लोअर हो जाएगा और उसकी वजह से एयर मूव करेगी लंग्स के अंदर और लंग्स क्योंकि हमने कहा था कि वो इलास्टिक है तो जब एयर मूव करेगी वो एक्सपेंड हो जाएंगे और उसके एक्सपेंड होने की वजह से जो एयर कैविटी हमने कहा था कि वहां पर क्या हुआ है एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है और जब लंग्स अब एक्सपेंड करेंगे तो उनके एक्सपेंड करने की वजह से वो फिल हो जाएगा मतलब ये कि वहां पर अब उस तरह से वैक्यूम क्रिएट नहीं रहेगा और साथ में हम देखेंगे कि जो प्रेशर अगर उसकी बात की जाए तो प्रेशर इनसाइड और आउटसाइड मतलब ये कि थोड़ा से कैविटी की बात करें तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है अगर हम उसको इनसाइड और आउटसाइड कंपेयर करें तो वो इक्वल हो जाएगा तो इस मैकेनिज्म को अगर हम कंपेयर करें तो इसको किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं एक सेक्शन पंप मैकेनिज्म है जिसमें हम देखते हैं कि मसल्स इन्वॉल्व हैं कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं इंटरकोस्टल मसल्स हैं इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि इसमें रिब्स और डायफ्राम इन्वॉल्व वे तो हमने देखा कि जब इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और साथ में डायफ्राम के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो एज अ होल थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है साथ में प्लोरल कैविटी का जो वॉल्यूम है हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्पेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं वो इलास्टिक इन नेचर है तो जब हम देखते हैं कि प्रेशर वहाँ पर लो डाउन हो जाएगा तो एयर मूव करेगी इन और क्योंकि लंग्स जो हैं वो इलास्टिक इन नेचर हैं और वॉल्यूम जब ज्यादा हुआ होगा तो एयर के मूव करने की वजह से जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड कर जाएंगे और जब एक्सपेंड कर जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि एयर ने एयर इनटेक हुई है जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि इंस्पायरेशन की बात की जाए इनहेलेशन की बात की जाए तो वो क्या है टेकिंग इन एयर तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया इंस्पायरेशन मतलब ये कि इन्हेलेशन के बारे में